ദൈവവനത്തിന്റെ ചില സത്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സത്യം നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവവനത്തിലെ സത്യങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതറിയുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ദൈവവനം പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് നോളജ് ആണ് പ്രസംഗങ്ങൾ കൂടി സീഡികൾ കൂടിയും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവവനം നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യരാക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ദൈവം നമുക്ക് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സ്പിരിച്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തരണമെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവവനം സീരിയസ് ആയി ദൈവസന്നിധിയിൽ പഠിക്കാത്ത ഒരാളെ ദൈവം ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏൽപ്പിക്കുകയില്ല എന്നാണ് എന്റെ ബോധ്യം കാരണം ദൈവം ദൈവത്തെയും ദൈവവനത്തെയും എത്രത്തോളം നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അനേകം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ബൈബിൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വായിച്ചു തീർത്തിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ ഞാൻ ഇതൊരു റൂളായിട്ടൊന്നും പറയല്ല ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ പറയാണ് ദൈവവനത്തെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കാരണം ആ ദൈവം എഴുതിയപ്പെട്ട ദൈവ നിസ്വേദ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ നിശ്വാസീയമായ ദൈവോദനമാണ് എന്ന് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളത് പഠിച്ചേനെ നമ്മളത് പഠിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ പഠിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവം എന്തെങ്കിലും സ്പിരിച്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓർമ്മ നമ്മുടെ പല പല ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് പലതും പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളതും ഓർമ്മ നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ശക്തി നമുക്ക് കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് യൗവനത്തിൽ തന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർ ദൈവവനം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ദൈവത്തിന് പല കാര്യങ്ങളും അവരെ ഏൽപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മൾ കൊലോ സ്നേഹത്തിലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ കൊള്ളാകുന്നവർ എന്ന് കണ്ട് ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു അതിന് കർത്താവ് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് കർത്താവ് പരിശോധന ചെയ്തിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് പല പല ടെസ്റ്റുകൾ കൂടി കിടന്നാണ് ദൈവവനത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലെ ടെസ്റ്റുകളിൽ പരിശോധനകളിൽ പരീക്ഷകളിൽ കൂടി ഒക്കെ ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവത്തിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഏൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആരും കാണുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ദൈവം ഇതെല്ലാം കാണുന്നു ദൈവം ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ മടക്കി മാറ്റിവെക്കുന്നു നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേ അറിയുകയുള്ളായിരിക്കും ഞാൻ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് നമ്മളെപ്പറ്റി ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പദ്ധതി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ദൈവത്തിന് ചില നമ്മുടെ ജീവിത ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതം സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലജ്ജിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നേടിയാലും അത് നിത്യതയുമായിട്ട് കണക്കാക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതാണ് വളരെ ചെറുതാണ് അതൊക്കെ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ എത്ര പണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ അധികം ഒരു വളരെ വളരെ ചെറിയ കാലത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിത്യത പോലെ നിലനിൽക്കുന്നത് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കാരെ മൂഠർ എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഫൂൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫൂൾ ആണ് ശരിക്കും ഫൂളിഷ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ അത് നമ്മളത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പല സത്യങ്ങളും പലർക്കും അറിയില്ല പലർക്കും പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതിന് കാരണം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെല്ലാത്തതായിരിക്കാം ഒരു കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാനായിട്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ജീവൻ എന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് മൂന്ന് വാക്കുകളിലാണ് അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഗ്രീക്ക് വാക്കിന് ഞാൻ ഒരു ഗ്രീക്ക് പണ്ഡിതനൊന്നും അല്ല നമുക്കതൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഇപ്പം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം കോൺകോർഡൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഗ്രീക്ക് എന്ന വാക്ക് കുറച്ചുകൂടി റിച്ച് ആണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്കിന് തന്നെ പല അർത്ഥങ്ങളിൽ പല വാക്കുകളായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും
അതിലെ ജീവനെ സൈക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ സൂക്കോ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ആ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ദൈവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് യോഹൻ ഞാൻ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ തുടർച്ചയായി ദൈവിക ജീവനെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാക്കാണ് സോയ എന്നുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ടും സമൃദ്ധിയായിട്ട് ഉണ്ടാവാനായിട്ടാണ് വന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറയാണ് അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പുത്രനുള്ളവന് ജീവനുണ്ട് പുത്രനില്ലാത്തവന് ജീവനില്ല ഈ പറയുന്ന ജീവനെല്ലാം ഉയരത്തിലെ ജീവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു അതാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് എന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും എന്റെ മാംസം തിന്നാതെയും തിന്നാതെയും ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ദൈവീക ജീവനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അന്നേരം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ ഡിവൈൻ ലൈഫ് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ വ്യക്തികളും ഈ ഭൂമിയിൽ ബാക്കി രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ മരിച്ചവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവ സ്നേഹത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും ദൈവം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇറോസ് എന്ന വാക്ക് സ്നേഹം എന്ന വാക്ക് മലയാളത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഗ്രീക്കിൽ ഇറോസ് എന്ന വാക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫിലയോ എന്ന വാക്ക് സോളിഷായിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിനാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഡിവൈനായിട്ടുള്ള ദൈവ സ്നേഹത്തെ പറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പകരുന്ന സ്നേഹത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അകപ്പ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവിടെയും ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ട് കാരണം ദൈവവാനം വളരെ കൃത്യമായി എന്താണ് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ശാരീരികമായിട്ട് ചിലരുടെ ആകർഷണം തോന്നിയേക്കാം ചിലപ്പോൾ സോളിഷായിട്ടുള്ള ദേഹിയിലുള്ള നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള നമ്മളെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മളെപ്പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരടുത്ത് നമ്മുടെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരടുത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ളവർത്തൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്നേഹം തോന്നിയേക്കാം ചിലപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേക്കാം ഇതൊന്നും ദൈവ സ്നേഹമാണെന്ന് ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്നാൽ ദൈവ സ്നേഹം എന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തരുന്നതാണ് ദൈവിക ജീവനോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ തരുന്നതാണ് ദൈവിക സ്നേഹവും ഇതൊക്കെ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ ഇതൊക്കെ മാത്രമേ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതുള്ളൂ ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ളതുള്ളൂ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ആദ്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യ സൃഷ്ടിയിൽ ദൈവീക ജീവനോടു കൂടിയാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവം ചെടികളെ സൃഷ്ടിച്ചു സസ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു അതിനും ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ജീവൻ വെറും ഫിസിക്കൽ ലൈഫ് മാത്രമായിരുന്നു ശാരീരിക ജീവൻ മാത്രം അതിന് ജീവൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ അതിന് ഇമോഷനില്ല അതിന് വികാരമില്ല വിചാരമില്ല സോളില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് ശാരീരിക ജീവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ മൃഗങ്ങളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു മൃഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് സോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ചിന്തിക്കാനും വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു വിഷമം വിഷമിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ദേഷ്യപ്പെടാൻ കഴിയുമായിരുന്നു പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഓരോ മൃഗങ്ങൾക്കുമുള്ള ആ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ജനിതക ഘടന ആണ് ആ മൃഗങ്ങളുടെ ദേഹിയെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസ മൂതി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിവൈൻ ലൈഫ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ടു മാൻ മനുഷ്യന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം മൂതി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു ദൈവിക ജീവനുള്ളിലുള്ള ദേഹിയുള്ള ശരീരമുള്ള മനുഷ്യനായി മനുഷ്യൻ മാറി അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനായ ആയിട്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനായിരുന്നു മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിച്ചത് ദൈവിക ജീവനായിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ ദേഹിയെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് പാപം കടന്നു വന്നപ്പോൾ പിള്ളേർ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ഓക്കെ സംസാരിക്കരുത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പാപം കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ മാറി ദൈവിക ജീവന്റെ ഓർഡർ മാറി ദൈവം മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഓർഡർ മാറി ദൈവിക ജീവൻ അവനിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനു പകരം അവന്റെ സോള് അവന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു സോള് നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ സോളിനെ നിയന്ത്രിച്ചത് അവന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന പഴയ മനുഷ്യൻ പിശാജിന്റെ ഹൃദയം പാപഹൃദയമായിരുന്നു അതിൽ കൂടി പിശാജ് മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ദൈവിക ജീവൻ വീണ്ടും മനുഷ്യനിൽ വരാത്തടത്തോളം കാലം അവനിൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് പാവം വന്ന് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ദൈവിക ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ടും നിലനിന്നു മനുഷ്യന്റെ 
എല്ലാവരും മരിച്ചവരാണ് ആദമിൽ എല്ലാവരും മരിച്ചു കാരണം ആദമിൽ എല്ലാവർക്കും ദൈവിക ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അമ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു കുറിച്ച് പറയാണ് എന്റെ രക്തം തിന്നുകയും ആ വാക്യം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അമ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ ജീവൻ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ബാക്കി രണ്ട് ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവിക ജീവൻ ഇല്ല ദൈവിക ജീവൻ ഇല്ലാത്തവൻ മരിച്ചവൻ അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അമ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആത്മാവിനാൽ വീണ്ടും ജനിക്കണം യോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ അഞ്ച് യേശു ക്രിസ്തു ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു വെള്ളത്താലും ആത്മാവിലും ഞാൻ ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കാൻ ആർക്കും കഴുകിയില്ല ദൈവീക രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിലുള്ള ദൈവീക രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉള്ള എൻട്രൻസ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിലാൽ ജനിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡമാകുന്നു ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചത് ആത്മാവാകുന്നു നിങ്ങൾ പുതുതായി ജനിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാൽ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത് കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങൾ പുതുതായി ജനിക്കണം ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാറ്റിഷ്ടമുള്ള ഇടത്തേക്ക് ഓടുന്നു അതിന്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു അതെങ്കിലും എവിടെ നിന്ന് വരുന്നുവെന്നും എവിടേക്ക് പോകുന്നുവെന്നും അറിയുന്നില്ല ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചവനെല്ലാം അതുപോലെയാകുന്നു നേരം ആത്മാവിനാൽ ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിക്കണം എന്നുള്ള അത്ര പ്രാധാന്യമാവുന്നത് ശാരീരിക ജീവൻ കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നിത്യജീവനിലേക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല ആ വ്യക്തി ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാലും എന്തൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ആ വ്യക്തി പങ്കെടുത്താലും ആ വ്യക്തിക്ക് നിത്യജീവനില്ല ആ വ്യക്തിക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എങ്ങനെയാണ് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുന്ന എന്നുള്ളത് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പറയാണ് അതിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അവൻ അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് മോശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയത് പോലെ മനുഷ്യപുത്രനെയും ഉയർത്തേണ്ടതാകുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടത് അന്നേരം ഒരു വ്യക്തി നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ വ്യക്തിയുടെ പാപത്തെ പറ്റി ബോധ്യം വരികയും ആ വ്യക്തി ദൈവത്തിലേക്ക് തിരികയും മാനസാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിക്ക് നിത്യജീവൻ ഉള്ളൂ എന്ന് ദൈവനം പറഞ്ഞിരിക്കും ഈ ജീവനെ പറ്റിയാണ് ദൈവവനം തുടർച്ചയായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ജീവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്ന ഈ ഒരു ജീവൻ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ജീവനുള്ളൂ ഈ ഒരു ജീവനിലാണ് വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തി മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് ജീവിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ തലയുമായിട്ടുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി വരുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞാഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞു ഒരു വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം അവന്റെ പാപം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാപ ഹൃദയം മാറ്റപ്പെടുന്നു അവന്റെ പഴയ മനുഷ്യൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നു അത് നാം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അത് ഒരു വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവൻ പാപത്തിന്റെ അവന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യണ്ടാവുന്നു പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യണ്ടാവുന്നു ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് മീറ്റിംഗിൽ പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ എവിടൊക്കെ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ള വാക്ക് വായിക്കുന്നു അവിടെ എല്ലാം അത് പാസ്റ്റൻസിലാണ് പറയുന്നത് പാപത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കണം എന്നൊരു കൽപ്പന ബൈബിളിൽ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം പാപത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് ദേശ്യ ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ പാപ ഹൃദയം ഏറ്റെടുത്ത് യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്ന അപ്പോൾ തന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയം മാറ്റപ്പെടുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയം അവന്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് ദൈവം വസിക്കുകയും അവനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു അന്നേരം അങ്ങനെ വീണ്ടും ജനിച്
സോളിഷായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ ആത്മീയനെന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദൈവ സഭയെ ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ശരീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവസഭയെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ സഭയിലെ ദൈവത്തിന്റെ ലൈഫിനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ദൈവീക ജീവനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും ദൈവാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതാണ് ദൈവം ഒരു സഭയെ കുടിച്ച് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു വ്യക്തികൾ ദൈവസഭ ഓരോ വ്യക്തികളും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുകയും ദൈവാത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് യഥാർത്ഥ ദൈവസഭയാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ ഓരോ ദൈവസഭയെടുത്തും പറയുമ്പോൾ അവസാനം കർത്താവ് പറയുന്നത് കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ഡിവൈനായിട്ടുള്ള വോയിസ് ഒരു വ്യക്തി കേൾക്കുകയും ആ വ്യക്തി അതിനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ വ്യക്തി ആത്മീയനായി തീരുന്നത് ആ വ്യക്തി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയും ദൈവാത്മാവിനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യാതെ തന്നെ അവന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അവൻ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അവന് ശാരീരികമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അല്ലെ ഒരുപാട് വേല ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ചോറ് വളമ്പാനായിട്ട് കഴിയും പാത്രം കഴുകാനായിട്ട് കഴിയും കാര്യങ്ങൾ അടുക്കി വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതും തെറ്റാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം വേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഈ ശാരീരിക ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ട് അല്ല ഒരു വ്യക്തി ദൈവപൈതലാണോ എന്നുള്ളത് ദൈവം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ സോളിഷായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അല്ലെ ഈ ഈ സോളിഷായിട്ടുള്ള ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കരഞ്ഞേക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കരഞ്ഞേക്കാം ഈ വികാരങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒരു വ്യക്തി ദൈവാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നതാണെന്നോ ദൈവവൈതലാണെന്നോ എന്ന് പോലും തെളിയപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആൾക്കാർ വരെ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ കരയാറില്ലേ അല്ലേ എന്നാലും ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും റിയൽ കാര്യമല്ല ഇതും ചിലപ്പോൾ ആത്മീയനും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം ആത്മീയനും വികാരമുള്ളവനാണ് ആത്മീയനും വിചാരമുള്ളവനാണ് പക്ഷെ വികാരവും വിചാരങ്ങളും ഈ സോളിഷ് കാര്യങ്ങളല്ല റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം ദൈവാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം വികാരങ്ങൾ ദൈവാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല പലരത്തും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് പബ്ലിക്കായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടണം നമ്മൾ കരയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാൽ നമ്മളെ സഹായിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വികാരങ്ങളല്ല റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഒരു വ്യക്തി ദൈവാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആ വ്യക്തി ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുകയും ദൈവാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവസഭ ദൈവാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ ദൈവം ആ സഭയെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചിന് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ആൾക്കാരെ ബിസിയായിട്ട് നിർത്താനായിട്ട് കഴിയും പല സഭകളും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കൂടി ആൾക്കാരെ ബിസിയായിട്ട് ബിസിയായിട്ട് അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇല്ലാതായി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഈ വ്യക്തിക്ക് ഡ്രൈനസ് ആണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ പുറത്താണ് പല പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു ഒരു സംതൃപ്തിയുണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവാത്മാവിനാൽ ഒരു വ്യക്തി നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവസഭയിലെ ഓരോ വ്യക്തികളും ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തികളാണ് ദൈവസഭയിലെ ഓരോ വ്യക്തികൾ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഡിവൈൻ ലൈഫിൽ നിറയപ്പെടുകയും ഡിവൈൻ ലൈഫിനാൽ നടത്തപ്പെടുകയും മുമ്പോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവസഭയാവുന്നുള്ളൂ അവിടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ലെങ്കിലും ആ വ്യക്തികൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് മാറത്തില്ല ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറത്തില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസും ഈ വലിയ പരിപാടികളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ടില്ല പക്ഷെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ കർത്താവായിട്ടുള്ള കണക്ഷനിൽ
ഏക ശരീരമാക്കുമാറ് ഏകാത്മാവിനാൽ സ്നാനമേറ്റും എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാനിതൊന്നും പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ദൈവസഭയിൽ ആ ദൈവസഭയെ ഒരു ശരീരമാക്കി തീർക്കുന്ന കാര്യം അത് യഹൂദനോ യവനോ ദാസനോ സ്വതന്ത്രോ ആരാണെങ്കിലും ഈ ഡിഫറൻസ് എല്ലാം മാറ്റി അതിനെ ഏക ശരീരമാക്കുന്നത് അവർ പാനം ചെയ്ത ആത്മാവും അവർ സ്നാനം ഏറ്റ ആത്മാവുമാണ് അത് ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്യുകയും ഒരേ ആത്മാവിനാൽ സ്നാനമേറ്റുകയും ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീരുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന്റെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരവും ഓരോരുത്തർ വെവ്വേറെയായി അവയവങ്ങളുമാകുന്നു അങ്ങനെ ദൈവസഭയിൽ അവരെ ഒരുമിക്കുന്നത് അവർ ഒരേ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരേ സ്ഥലക്കാരായതുകൊണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരേ താല്പര്യം ഉള്ളവർ ഉള്ളതുകൊണ്ടോ ഒരേ പ്രൊഫഷണൽ ഒരേ ഡിഗ്രി ഉള്ളതുകൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവൻ എന്ന ആത്മാവാണ് കുലസി ലേഖനം അതിന്റെ ഗ്രാത്ത ലേഖനം അതിന്റെ മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നത് അതായത് ജലസ്നാനമല്ല കർത്താവിനോട് ചേരുന്നത് ആത്മസ്നാനത്തിലാണ് അതാണ് ഒന്ന് വരുത്തൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏക ശരീരമാകുമാറ് ഏകാത്മാവിനാൽ സ്നാനമേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ധരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വായിച്ചു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരേ ആത്മാവിനാൽ അവർ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നു ഒരേ വ്യക്തിയെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു യൂണിഫോം ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഡിഫറൻസുകൾ എല്ലാം മാറ്റി എല്ലാത്തിനെയും ഒന്നാക്കുന്ന യൂണിഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ യവനനും യഹൂദനും എന്നില്ല ദാസനും സ്വതന്ത്രനും എന്നില്ല ആണും പെണ്ണുമെന്നില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഒന്നത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല ഡോക്ടർ എന്നോ എഞ്ചിനീയർ എന്നോ നേഴ്സ് എന്നോ ഹൌസ് മെയ്ഡ് എന്നോ ഹൌസ് വൈഫ് എന്നോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഒരേ ആത്മാവിലാൽ സ്നാനമേറ്റ് ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്ത് ഒരേ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച വ്യക്തികൾ എന്നാൽ ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഇതാണ് ദൈവസഭയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ദൈവസഭയിൽ ദൈവം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ ഇമോഷണൽ കഴിവുകളോ ആക്ടിവിറ്റീസോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഒരു വ്യക്തി ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമാവുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കുലോസ് ലേഖനം അതിന്റെ മൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ കുലോസ് ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പത് പത്തും പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവന്റെ പ്രതിമ പ്രകാരം പരിജ്ഞാനത്തിനായി പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്ന പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ പുതിയ മനുഷ്യനെ പറ്റിയാണ് യേശുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഗലാത്തലേനത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേ കാര്യമാണ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിൽ യവനനും യഹൂദിനും എന്നില്ല പരിച്ഛേദനയും അഗ്രിധർമ്മവും എന്നില്ല ബർബരൻ ശകൻ ദാസൻ സ്വതന്ത്രനും എന്നില്ല ക്രിസ്തു അത്രേ എല്ലാവരിലും എല്ലാമാവും ഇത്രയും വാക്യങ്ങൾ കൂടി ദൈവവനം ഇത്ര വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാണ് ദൈവസഭയെ ദൈവം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ദൈവം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണമെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് യോഹനാൻ പറയുന്നത് പുത്രനുള്ളവന് ജീവനുണ്ട് പുത്രനില്ലാത്തവന് ജീവനില്ല ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡിവൈൻ ലൈഫ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ വരികയും യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ ആ വ്യക്തി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാതെ ആ വ്യക്തി ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമല്ല എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ദൈവവനത്തിന്റെ വളരെ ക്ലിയർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ബോഡിയുടെ പാർട്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമേ ദൈവം നിങ്ങളെ ഇറക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഈവൻ ചർച്ച് എൽഡേഴ്സിനെ വരെ കളിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പാസ്റ്റർമാരെ കളിപ്പിക്കാൻ കഴിയും കാരണം ഇവരെല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് എല്ലാവരുടെയും നോട്ടത്തിന് ഇല
അവസാനം വെള്ളസിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അവരെ പറ്റി ആരാണെന്നറിയാമോ പലപ്പോഴും എടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മരിച്ചവർ ആപാലവൃദ്ധം സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ആരാണ് മരിച്ചവർ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനില്ലാത്ത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നല്ലോ ഫിസിക്കൽ ലൈഫും ഇമോഷണൽ ലൈഫും ഒക്കെയുള്ളവർ ഇവൻ ഇമോഷണലി തന്നെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ കർത്താവിന് വേണ്ടി പാടുന്നവർ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവർ എന്താണ് ഇല്ലാത്തത് ദൈവത്തിന്റെ ജീവനില്ല വീണ്ടും ജനിച്ചിട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നില്ല അവരെ ദൈവം ഒരിക്കൽ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്തവരായിരിക്കാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നവരായിരിക്കാം ദൈവം അവരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ട് വെള്ള സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട് നേരെ അവരെ നിത്യ രണ്ടാം മരണത്തിലേക്ക് വിടുമെന്ന് പറയും ഞാൻ അതിൽ എന്റെ സബ്ജക്റ്റ് അതല്ലാത്ത കൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത് ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവത്തെ കളിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ദൈവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമേ ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ജീവൻ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമേ ദൈവം ദൈവ സഭയുടെ ഭാഗമായി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ ആ വ്യക്തി മാത്രമാണ് ദൈവിക ബോഡിയുടെ പാർട്ട് അത് വരുന്നത് ആ വ്യക്തി ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മോശ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയത് പോലെ മനുഷ്യപുത്രനെ ഉയർത്തുമ്പോൾ അവനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായിട്ട് ആ വ്യക്തി ഏറ്റെടുക്കുന്നു ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവായി തീരുന്നു അന്ന് മുതൽ ആ വ്യക്തി ദൈവ സഭയുടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ബോഡിയുടെ പാർട്ടായി തീരുന്നു അവിടെ പിന്നെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസവുമില്ല അവിടെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കളർ ഗ്രേഡ് കാസ്റ്റ് സ്ഥലം ഭാഷ ഇതൊന്നുമില്ല ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ അവരെ ദൈവം ഒന്നാക്കുന്നു അവർ ദൈവത്തിന്റെ തലയുമായിട്ട് കണക്റ്റാവും ഇതാണ് വീണ്ടും ജനത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഇത് സംഭവിക്കാത്തടത്തോളം കാലം യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ജീവൻ ഇല്ല ഇനി അങ്ങനെ ജീവിച്ച വ്യക്തികൾ മുമ്പോട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനാൽ നയിക്കപ്പെടണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലാൽ നയിക്കപ്പെടണം പരിശുദ്ധാത്മാവിലാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവ സഭയുടെ ഭാഗമായി തീരുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിലാൽ ആ വ്യക്തി നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയമായിട്ട് വളരാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇവിടെയാണ് ദൈവനത്തിലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ബൈബിളിലെ ഉപദേശങ്ങൾ ടീച്ചിങ് സെഷൻ വരുന്നത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവരത്താണ് ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്നുള്ള പ്രൈമറി സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെത്താണ് ദൈവസഭയിലെ അപ്പോസ്വലന്മാർ ഉപദേശങ്ങൾ എഴുതുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമാണ് ഉപദേശം കാരണം മറ്റുള്ളവർ ഉപദേശിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മറ്റുള്ളവർ ഉപദേശിച്ചിട്ട് നന്നാക്കാനും ഒക്കത്തില്ല കാരണം അവർ വീണ്ടും ജനിച്ചല്ലോ വീണ്ടും ജനിച്ച ദൈവമക്കളുടെ അടുത്ത് ദൈവം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലേഖനങ്ങൾ കൂടി ദൈവത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ടീച്ചിങ് സെഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഈ കർത്താവിന്റെ തലയുമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി കണക്ടഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ തലയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിക്ക് ആത്മീയ വളർച്ച പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ കൊലോസ് ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലേക്ക് വായിച്ചാണ് കൊലോസ് ലേഖനം അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാണ് ഒന്നാമത് ആ തലയുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ആ യേശു ക്രിസ്തുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിച്ചത് ലൈഫ് ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു ജീവൻ ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു അങ്ങനെ ജീവൻ പ്രാപിച്ചവരുടെ അടുത്താണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് അവരുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജീവനിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ടും സമൃദ്ധിയായിട്ടും ഉണ്ടാവാനായിട്ടും അന്നേരം ഈ ജീവനിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സസ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ദൈവം ഒരു കർത്താവിന്റെ ഡിവൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന് അവിടെ പറയാണ് അല്ലാതെ ചില ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പറയും ഈ തലയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് വേറെ ചില ഉപദേശങ്ങളും കൊണ്ടുവരും എക്സ്റ്റേണൽ
ബ്ലഡിന്റെ ഫ്ലോ കുറയുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചൈതന്യം പോകുന്നത് അല്ലെ ആൾക്കാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം രക്തം ഉണ്ടോ ഇല്ലോ അല്ലേ ആൾക്കാരുടെ മുഖത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിച്ചതാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ദൈവാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നതാണോ എന്ന് ആ വ്യക്തിയെ കണ്ടാൽ അറിയാം കാരണം എന്താണ് ആ വ്യക്തിയിൽ ചൈതന്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ചൈതന്യം എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതല്ല അവിടെ പറയുക തലയാവിനുമായിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് കണക്ഷനിലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങളും ഇതേ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സഭയെ പറ്റി തന്നെ പറയുമ്പോൾ എഫ് എസ് ലേഖനം നാല് അതിന്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ശരീരം സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം സകലത്തിലും വളരാനിടയാകും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ശരീരം മുഴുവൻ യുക്തമായി ചേർന്നും ഏകീഭവിച്ചും ഓരോ അംഗത്വത്തിനും അംഗത്തിനും അതിരതിന്റെ വ്യാപാരത്തിനൊത്തോണം ഉതവി ലഭിക്കാനുമായി ഏത് സന്ധ്യയാലും സ്നേഹത്തിലുള്ള വർധനയ്ക്കായി അവനിൽ നിന്ന് ആത്മീയ വളർച്ച പ്രാപിക്കും അന്നേരം ലൈഫ് റിസീവ് ചെയ്ത് യേശുവിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ലൈഫ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു വ്യക്തി ആത്മീയമായി വളരുകയും ആത്മീയമായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ദൈവവുമായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ കണക്ഷനിൽ ഈ ഡിവൈൻ ലൈഫ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന ആ ജീവനിൽ വളർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒക്കത്തുള്ളൂ ആ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അന്നേരം ദൈവസഭ ഇത് രണ്ടും കൊലോസലേഖനവും എഫ് എസ് ലേഖനവും ദൈവസഭയെ പറ്റി പറയപ്പെടേണ്ടിരുന്നു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഒരുപ്പോൾ ഒരു ദൈവസഭ ആ ദൈവസഭയിലെ വ്യക്തികൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും യേശു ക്രിസ്തുവും എന്ന തലയുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനിൽ അൺഇൻറ്റർപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസിൽ ജീവിക്കാത്തടത്തോളം കാലം ആ ദൈവസഭ സഫർ ചെയ്യും ആ ദൈവസഭ ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ദൈവസഭയായിത്തീരും എന്നാൽ അങ്ങനെ ദൈവിക ജീവൻ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ദൈവസഭകളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ അതിനെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് വരുന്നത് ഇത് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദൈവിക ജീവൻ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനിലുള്ള വ്യക്തികൾ ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്നായാലും കർത്താവുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനിൽ ജീവിക്കും എന്നാൽ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ അങ്ങനെ വരാത്ത വ്യക്തികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവനിൽ ജീവിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് വേണം അതേപോലെ തന്നെ ദൈവസഭകൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവിക ജീവനിൽ വളരുമ്പോൾ അതിന് വളരാതെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരാത്തപ്പോൾ ഇവരെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പല പല കാര്യങ്ങൾ പല പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ പോകും ഇവിടെ പോകും അങ്ങനെ എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനത്തെ ബിസി 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 ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ആൾക്കാർ വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും തെറ്റാണെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതല്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മനസ്സിലാകും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവശക്തിയിലല്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ ദൈവം ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവസഭ നയിക്കപ്പെടേണ്ടത് ദൈവാത്മാവിനാലാണ് വ്യക്തികൾ നയിക്കപ്പെടേണ്ടത് ദൈവാത്മാവിനാണ് ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സഭ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേൾപ്പാൻ ചെയ്യലുകൾ കേൾക്കട്ടെ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന കാര്യം ദൈവം പറയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഞാൻ ഇതിനുമുമ്പ് ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അതെല്ലാം നിർജീവ പ്രവർത്തികളായിട്ട് തീരും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവം ഇതിനെയൊന്നും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യത്തില്ല ഇതൊക്കെ ഭക്തിയുടെ വേഷം എന്ന രീതിയിലേ വില പലപ്പോഴും വരത്തുള്ളൂ പല കവറുകളും പല കാര്യങ്ങളും ഉള്ളിലുള്ള ദൈവശക്തി ഇല്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ദൈവശക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവല്ല പലതും ദൈവശക്തിയുടെ ഇതും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ദൈവത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ റെക്കഡൻസ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിഡൻസ് പ്രൈമറി ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് എവിഡൻസ് ഈസ് ലൈഫ് നോട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈഫിൽ നിന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ലൈഫ് മാറ്റിയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ല ദൈവത്തിന്റെ ജീവനം അത് അവരവർക്കറിയാം കർത്താവിന്റെ ജീവനിലാണോ ആ ചൈതന്യം എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ കർത്താവിന്റെ ജീവനിൽ എനിക്ക് വളരാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ടോ കർത്താവിന്റെ തലയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണോ ഞാൻ വളരുന്നത് എന്നുള്ള ഓരോ വ്യക്തികൾക്കറിയാം അവരുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ആ ലൈഫ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈഫാണ് ആദ്യത്തെ തെളിവ് ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിച്ചതാണോ എന്നുള്ളതും ആത്മാവിലാണോ നയിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലൈഫിന്റെ
ഒരുവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇമ്മിഡിയറ്റ്ലി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ പറയാണ് അവൻ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും അന്നേരം ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവസഭയെ ദൈവവൈതലിനെ ദൈവം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ദൈവജീവനിലാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ആ ജീവന്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് കാണാതറിയാം ഗലാത്തി ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ല വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ആത്മാവിന്റെ ഫലം അതിനാദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിവൈൻ ലൈഫ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈൻ ലവ് ആണ് ഞാനതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ലൈഫിനും ലവിനും രണ്ടിനും ഡിവൈനും ഉണ്ട് അല്ലാത്ത സോളിഷുമുണ്ട് ഡിവൈൻ ലൈഫിൽ ഒരു വ്യക്തി വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഡിവൈൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആത്മാവിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ആത്മാവിലുള്ള സ്നേഹമാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് ഇതും സോളിഷായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സോളിഷായിട്ടുള്ള എല്ലാ എല്ലാ ഡിവൈനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെയും ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നമ്മുടെ സോളിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും സ്വയമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് റിയൽ ആയിട്ടുള്ളതല്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ജീവൻ ഇല്ലാതെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും പക്ഷെ എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ജീവൻ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മൾ ഗലാത്തിനെ നിന്നിരിക്കുക ഗലാത്തിനെ അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പറയുന്നത് ഒരു പറയുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടപ്പ് നടക്കുവിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകുവിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയാണ് ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ പരോപകാരം ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയണം അന്നേരം ഡിവൈൻ ലവ് അതാണ് അടുത്ത തെളിവ് ഒരു ദൈവസഭയുടെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ദൈവസഭയിലെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ദൈവം ഇറക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരെന്നറിയും അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളല്ല ഈ ഡിവൈൻ ലൈവ് ലവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു ബോധ്യത്തിൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവസ്നേഹമാണോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയും റോമാലേഖനം അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പകർന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിലാണോ ദൈവത്തിന്റെ ഡിവൈൻ ലവ് ആണോ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയും ഒരു സോളിഷായിട്ട് നമ്മളൊരു ക്ലബ്ബിൽ കാണുന്ന സ്നേഹവും ദൈവസഭയിലെ സ്നേഹവും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം ഒരു ക്ലബ്ബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം കാണും അല്ലേ ഒരു നമ്മൾ നിങ്ങളൊരു പ്രത്യേക ക്ലബിന്റെ പാർട്ടാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ പാർട്ടാണെങ്കിൽ അവർക്കും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണും അല്ലെ ഒരാൾക്ക് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെയും അവരും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒന്നും ഇതൊന്നും തെറ്റാണെന്നോ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറച്ചല്ല കാണുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ അല്ല യഥാർത്ഥ കാര്യം എന്ന് പറയാനായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പുറകിൽ മാനുഷിക സ്നേഹമോ ദൈവ സ്നേഹമോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ തിരിച്ചറിയപ്പെടണം അവരും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്യും അവരും പൈസ കൊടുക്കും പൈസ കൊടുക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് പോവും കാണും ചിരിക്കും കർത്താനം പറയും കെട്ടിപ്പിടിക്കും ഈവൻ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവും ഒരുമിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവും വളരെ സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് വളരെ വളരെ സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാർ ഇതും ദൈവസ്നേഹം നമ്മുടെ വ്യത്യാസം എന്താ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവസ്നേഹമാണോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത ഒന്നാമത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാക്രിഫിഷ്യൽ ലവായിരിക്കും അത് സെൽഫിൽ നിന്നുള്ള ലവായിരിക്കത്തില്ല രണ്ടാമത് അത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലവായിരിക്കും യേശു ക്രിസ്തു സ്നേഹിച്ചപ്പോ എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എഫ്എസ് ലേഖനത്തിൽ തന്നെ സഭയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം അതിന്റെ നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ
ഒരു ഓപ്ഷൻ ദൈവം അവിടെ പറയുന്നില്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾക്കാണോ കൂടുതൽ ശമ്പളം ഭർത്താവിനാണോ കൂടുതൽ ശമ്പളം നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണോ ഭർത്താവിന് ഇതൊന്നും അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഭർത്താവായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾ സകലത്തിലും കിടങ്ങും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ റിച്വൽസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും അതിന്റെ റിയാലിറ്റിയെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ ആണ് റിച്വൽസിനാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്നാനത്തിനാണ് സഭകൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് സ്നാനത്തിന് ആ സ്നാനം എന്നുള്ള റിച്വലിന് നമ്മൾ ഓവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയും ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്നാനപ്പെടുത്തണം എന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്താൽ പറ്റുന്ന തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ റിയാലിറ്റി പഴയ മനുഷ്യൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടുക പഴയ ഹൃദയം മാറ്റപ്പെടുക വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്നുള്ള റിയാലിറ്റി നടക്കാത്ത വ്യക്തികളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്നാനപ്പെടുത്തും അതോടുകൂടി അവർ ദൈവസഭയ്ക്ക് തലവേദനയായിത്തീരും അതേപോലെ തന്നെ കർത്തൃമേശ എന്നുള്ള റിച്വലിന് നമ്മൾ അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും അതിന്റെ പുറകിലുള്ള കർത്താവിനെ ഡെയിലി ഭക്ഷിക്കുകയും കർത്താവിൽ അബൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള റിയാലിറ്റി നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞത് കർത്തൃമേശയുടെ സമയമാവുമ്പോഴുള്ള ഒരു വിശുദ്ധി നമുക്ക് കാണത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും പുറകിലുള്ള റിയാലിറ്റി നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ടാവും അല്ലെ അതേപോലെ ഒരു റിച്വൽ ഉണ്ട് ദൈവസഭയിൽ റിച്വൽ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ചടങ്ങല്ല സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സ്ത്രീകൾ സഭയിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവര് തലയിൽ തുണിയിടും അല്ലെ ഇതൊരു റിച്വൽ ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് തലയിൽ തുണിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എങ്കിൽ ഭർത്താവിന് കീഴടങ്ങാത്ത ഒരു സഹോദരി തലയിൽ തുണിയിടുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവവചനത്തിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം അന്നേരം ഇതൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞത് തലയിൽ തുണിയിടുമ്പോൾ അതൊരു കാര്യത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകളോ കുറവുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു റിബല്യൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് കീഴടങ്ങാത്ത ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുമൊരു റിച്വലാണ് കഴിയുന്നത് വെറുമൊരു റിച്വൽ നോ റിയാലിറ്റി ഒരർത്ഥവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്നേരം ഇത് നമ്മൾ തലയിൽ സഹോദരിമാർ തലയിൽ തുണിയിടുമ്പോൾ അത് ഒരു റിയാലിറ്റിയെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ റിയാലിറ്റിയാണ് കൊരിന്തലേഖനത്തിലും എഫ് എസ് ലേഖനത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കൊരിന്തലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൂതന്മാർ നിമിത്തം അധീനതാ ലക്ഷ്യം അധീനതാ ലക്ഷ്യം എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല സിമ്പൽ ഓഫ് സബ്മിഷൻ എന്നാണ് സിമ്പലാണ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ സിമ്പൽ സിമ്പൽ ഓഫ് സബ്മിഷൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ സബ്മിഷൻ ഈ സിമ്പൽ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല അന്നേരം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്തതിലേക്കാണ് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരിക്കണം സൗകര്യമാർ ഇനി പറയാണ് എന്നാൽ സഭ ക്രിസ്തുവിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സകലത്തിൽ കീഴടങ്ങി ഭർത്താക്കന്മാരെ ക്രിസ്തുവും സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഭർത്തി ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കും എന്തായാലും ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെയാണ് ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് പറയാണ് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ കാര്യം പറയാണ് അവൻ അവളെ വചനത്തോടുകൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് കറ ചുളുക്കം മുതലായവ ഒന്നുമില്ലാതെ സഭയെ ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായി തനിക്ക് തന്നെ തേജസ്സോടെ മുൻനിർത്തേണ്ടതിനും അവൾക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അന്നേരം ദൈവത്തിന്റെ ഡിവൈൻ ലൈവിൽ അല്ല ലൗവിൽ ഡിവൈൻ സ്നേഹത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇറ്റ് ഇസ് സാങ്കിഫിക്കേഷൻ വചനത്തോടുകൂടിയുള്ള ശുദ്ധീകരണം വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ കറക്ഷനാണ് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നുള്ള കറക്ഷനാണ് ദൈവ സ്നേഹത്തിലാണോ ഒരു വ്യക്തി ജീവിക്കുന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം അന്നേരം ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതോണ്ട് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവസ്നേഹമല്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്ഷൻ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ദൈവസ്നേഹത്തിലല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ
കർത്താവ് താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ മേളി പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ പറയാണ് മകനെ കർത്താവിന്റെ ശിക്ഷ നിരസിക്കരുത് അവൻ ശാസിക്കുമ്പോൾ മുഷിയുമരുത് കർത്താവ് താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു ശിക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള മലയാള വാക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ എന്നാണ് അല്ലാതെ അടി പിടി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഡിസിപ്ലിൻ നമ്മൾക്ക് കറക്ഷൻ ഒരു വ്യക്തിയെ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും കറക്ഷൻ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു താഴ്മ നമുക്ക് അന്യോന്യമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ദൈവസഭയിലെ ദൈവസ്നേഹമല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഹ്യൂമൻ ലവ് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും നമുക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷെ ദൈവ സ്നേഹമാണോ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനിലാണോ ദൈവസഭ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് മിയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരുപാട് കാര്യം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇതിന്റെ പുറകിൽ ദൈവസ്നേഹമാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ ഭാര്യയെയോ ഭർത്താവിനെയോ മകനെയോ സ്നേഹിക്കുന്നവന് എന്നെ പിൻചെല്ലാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല കർത്താവുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങൾ റിയൽ ലവ് ആയിട്ട് മാറത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടല്ല എന്നാൽ ഒരു ദൈവസഭ ഒരു ദൈവവൈതൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ കറക്ഷനിൽ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ എന്നാൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് പലപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാതെ പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡിവൈൻ ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി മുമ്പോട്ട് വളരാതിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സോളിഷ് ലൈഫ് മാത്രം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന യഥാർത്ഥമുള്ള ജീവൻ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതിന് കർത്താവ് പറയുന്ന വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണേൽ വായിക്കാം നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലും ഒരേപോലെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കമാണ് ദൈവന നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അപ്പൊ നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലും ഒരു കാര്യം തുടർച്ചയായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം കർത്താവ് തുടർച്ചയായിട്ട് പറയുന്ന മത്തായുടെ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഇത് ദൈവസ്നേഹത്തിന് നേരം പറയുമ്പോൾ മേൽ പറയുമ്പോൾ പറയാണ് ഞാൻ സമാധാനം കൊണ്ടുവരാനൊന്നുമല്ല വന്നത് ഭൂമിയിൽ അവിടെ പറയാണ് ഞാൻ മനുഷ്യനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭിന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു വാൾ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കോട്ട് വരികയാണ് ഈ ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു വാൾ വരികയാണ് ഡിവൈൻ ഈ ഹ്യൂമൻ ലൈവിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യനെ തന്റെ അപ്പനോടും മകളെ അമ്മയോടും മരുമകളെ അമ്മായിയമ്മയോടും ഭേദിപ്പാൻ അത്രയും ഞാൻ വന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അമ്മായിയമ്മ പോരുടെ കാര്യമൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് അമ്മായിയമ്മയും മരുമകളും അമ്മയും മകളും അപ്പനും അമ്മയും തമ്മിലും എല്ലാം ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ ഇവർക്ക് ദൈവത്തിനെ അനുസരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള സ്നേഹമാണ് നിന കഥ പറയാണ് ഇവരുടെ ഇടയ്ക്കോട്ട് ഒരു വാള് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് എന്താണ് ആ വാളെന്ന് അറിയാമോ അവിടെ പഴയ പറയാണ് മനുഷ്യന്റെ വീട്ടുകാർ തന്റെ അവന്റെ ശത്രുക്കളാകും എന്നേക്കാൾ അധികം അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ പ്രിയപ്പെടുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല എന്നേക്കാൾ അധികം മകനെയോ മകളെയോ പ്രിയപ്പെടുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല വളരെ ക്ലിയർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇനി അപ്പനോ അമ്മയോ മകനോ മകളോ പള്ളിക്കാരോ പട്ടക്കാരോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ ഇതോ ദൈവവും നിങ്ങളും തമ്മിൽ ഇടയിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയാണ് യു ആർ നോട്ട് വർത്തി അങ്ങനെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഹി ഹു ലവ്സ് ദ ഫാദർ ഓർ മദർ മോർ ദാൻ മീ ഈസ് നോട്ട് വർത്തി ഫോർ മീ ഇതിനെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദൈവസ്നേഹം അല്ലാതെ ഈ സ്നേഹങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് കർത്താവ് പറയാണ് യു ആർ നോട്ട് വർത്തി കാരണം എന്താ പറയാമോ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ പലരും ശത്രുക്കളായി തീരും പല
ഇവിടെ പറയാണ് പിന്നെ അവൻ പുരുഷാർത്ഥത്തിന് ശിഷ്യരമായ അരിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരുവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ലക്ഷിച്ചാൽ അവൻ തന്നെ താൻ തേച്ച് തന്റെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും തന്റെ ജീവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ലക്ഷിച്ചാൽ അതിനെ കളയും ആരെങ്കിലും നിമിത്തം എന്റെയും എന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ നിമിത്തം തന്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാൽ അതിനെ കണ്ടെത്തും ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ശേഷം ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് നാല് സുവിശേഷങ്ങളിൽ റിപ്പീറ്റഡായി കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതിന്റെ പാരമൗണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ജീവനിൽ ഒരു വ്യക്തി വളരാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നാൾ തോറും ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു ഈ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ പല പല പിക്ചറാണ് വളരെ കൃത്യ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്രൂശ് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സ്വന്ത ഇഷ്ടത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ദൈവത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാതെ അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ ബോസോ ഒന്നും അല്ല ക്രൂശ് അവരൊക്കെ ക്രൂശ് കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കാം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവം ഒരു കാര്യം വെക്കുകയാണ് ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ ഡിവൈൻ ലൈഫ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവൻ അവന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണിച്ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തനിയായിരിക്കും ചത്തുവെങ്കിലോ വളരെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് മരിച്ച് ആ ജീവൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു ആ വ്യക്തി മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവനിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന ആ ജീവൻ ദൈവം എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അറിയാമോ ആ ജീവനിൽ ആ വ്യക്തി വളരണം ആ വ്യക്തി മുമ്പോട്ട് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്ന ഒരു ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവനിൽ വളരണം അതിന് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ കർത്താവ് ആ വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ക്രൂശ് വെക്കുകയാണ് ഡെയിലി അനുസരിക്കാനായിട്ട് ക്രൂശ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ആ ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല ക്രൂശ് ആ ക്രൂശ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലാനുകൾ നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം നോ എന്ന് പറയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് വിടുകയാണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് വിടുകയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ ഇവിടെ സ്വന്ത ജീവനെ കളയാൻ ഒരു വ്യക്തി തരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിലത്ത് വീണ് ചാവാനായിട്ട് തയ്യാറാവുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡിവൈൻ ലൈഫ് വെളിയിലേക്ക് വരും നേരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളോടും ദൈവം കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളോടും ഒരു വ്യക്തി റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറയുമോ ദൈവം ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയും ചിലപ്പോൾ കേട്ടെന്ന് വരുന്നേക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാലത്തും ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഡിവൈൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവത്തില്ല ആത്മീയത ഉണ്ടാവത്തില്ല ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഈ വ്യക്തി ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഹി വാസ് ഡ്രൈ ലൈക്ക് എ ഡെഡ് ബോൺ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനില്ല ദൈവിക സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവം കൊണ്ടിട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങാനായിട്ട് തയ്യാറാവാതെ ക്രൂശെടുക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടം ലയിക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ ദൈവത്തോട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോവാണ് റിബല്യൻ നേച്ചർ മോട്ട് പോവാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ ഈ അകത്തെ ജീവൻ പുറത്തോട്ട് വരേണ്ടതിന് പകരം പുറത്തെ തോട് കട്ടിയായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ വ്യക്തി ഡ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടേ ഞാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ശരിക്കും വീണ്ടും ജനിച്ച വ്യക്തികൾ ദൈവസഭയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവൻ വെളി വരേണ്ടതാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഓഫീസിൽ ആ വ്യക്തി ഇടപെടുന്നിടത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മളെല്ലാവരും പെർഫെക്റ്
പൊടിയാനായിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവൻ വരാൻ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാമോ ഈ വ്യക്തി ഇതിനെ എല്ലാം റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും തോറും ഇത് കഠിനമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും വർഷങ്ങൾ ദൈവസഭയിൽ തുടരുന്ന വ്യക്തികളിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും കാണുന്നത് ഒന്നുകിൽ ആ വ്യക്തി കൂടുതൽ കൂടുതൽ കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവത്തോട് അനുഭവമാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഹാർഡൻ ആവും ഇത് രണ്ടും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ചില ആൾക്കാരെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ വ്യക്തി ആത്മീയനായി പക്ഷെ കാണത്തില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ജീവൻ വെളിയിലേക്ക് വന്നില്ല വീണ്ടും ജനിച്ചായിരിക്കാം വീണ്ടും ജനിച്ചായിരിക്കാം പക്ഷെ ഡ്രൈ ആണ് പുറന്തോട് കട്ടിയാണ് ഇടപെടാൻ കഴിയത്തില്ല ആൾക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അപ്പോഴും സെൽഫ് ഉയർന്ന് ഉയർന്ന് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യും ഒഫൻഡഡ് ആകും കയ്പുണ്ടാകും ആൾക്കാരത്ത് പക വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കട്ടി കൂടുതലേട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അറിയാമോ കർത്താവ് പറയുന്നത് കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നാല് സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഒരേപോലെ ഒരു കാര്യം കർത്താവ് എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത്രയ്ക്കാണ് കർത്താവ് പറയാണ് ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തി ദൈവിക ജീവനിൽ വളരണമെങ്കിൽ ഒറ്റ കണ്ടീഷനെ ദൈവം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല കർത്താവ് പറയാണ് നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് വളരെ വിളവുണ്ടാവും അതേ ശുക്രസ്വനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് കർത്താവ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരുവൻ തന്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെ താനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷനും തന്റെ കാര്യങ്ങളും ദൈവം ചിലതിനെയൊക്കെ വെളി കളയാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും നമ്മളെ നാണം കെടുത്താനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചില സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇടും കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവിടെ ദൈവത്തിന് നമ്മൾ കർത്താവിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും കർത്താവിന്റെ ജീവൻ നമ്മൾ കൂടി വളരണം വെളി വരണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ദൈവം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി കൊണ്ടുപോകും ഇതിനോടുള്ള റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ ഒരിക്കൽ മനസ്സിലാകും ഈ വ്യക്തി തനിയായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് വർഷങ്ങൾ തനിയായിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും വർഷങ്ങൾ ദൈവസഭയിൽ തനിയായിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവത്തിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദൈവം നമ്മൾ കേൾപ്പിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഗോതമ്പ് മണി തനിയായിരുന്നു ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവസഭ വ്യക്തികൾ ദൈവം ആ വ്യക്തിയെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസുകളുടെ ആ വ്യക്തിയുടെ ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷണൽ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനിലാണ് ആ വ്യക്തികൾ വളരേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ജീവനിലാണ് ദൈവസഭ അങ്ങനെയേ വളരത്തുള്ളൂ അല്ലാത്ത വളർച്ചയെല്ലാം ദൈവം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കർത്താവ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാണ് ഒരു വ്യക്തി തന്നെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതിനെ കളയും തന്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാത്തവൻ മറ്റുള്ളവരെ മനുഷികമായിട്ട് മനുഷിക സ്നേഹങ്ങൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കടയിൽ വന്ന് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ കർത്